Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian yang keempat. Jadi kita sudah masuk di bagian yang keempat. Di uh, literasi sebelumnya kita sudah membaca halaman 12 sampai halaman 17 tentang peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril kemudian Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dan dikaruniai oleh enam anak empat putra dan empat putri dan dua putra. Sekarang di kesempatan ini kita akan masuk di bagian kenabian halaman 17 sampai halaman 20. Kita langsung masuk di halaman 17 bagian kenabian. Kenabian Menjelang usianya yang ke-40 tahun Muhammad SAW sering menyendiri dan berkhalwat di Goa Hira Berkhalwat itu e, menyendiri Khalwat menyendiri juga yaitu, e, Goa Hira yaitu Goa yang berada di gunung yang terletak di dekat Mekah Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam pada malam ke-21 dari bulan Ramadan, yaitu ketika beliau berada di dalam Goa Hira dan telah berusia 40 tahun. Beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, Ikro, bacalah. Beliau menjawab, saya tidak dapat membaca. Jibril mengulangi perintah itu untuk kedua kalinya, Ikro, bacalah. Dan ketiga kalinya, ini sampai diulang ketiga kalinya. Dan pada kali yang ketiga, Jibril berkata kepadanya, Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikhra' wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Dan ini adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi SAW. Quran Surah Al-Alaq, ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhan mula yang paling pemurah. Rabb mula yang paling pemurah. Alladhi allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Alamal insana malam ya'lam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya uh, Jadi ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW Di Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 sampai Kemudian setelah itu Jibril pun meninggalkannya Dan Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, selimuti saya, selimuti saya. Maka Khadijah pun menyelimutinya, sehingga rasa takutnya sirna. Lalu beliau memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, sungguh saya khawatir terhadap diriku. Khadijah menanggapinya, sekali-kali tidak, demi Allah dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Beberapa hari kemudian, beliau kembali ke Goa Hira untuk melanjutkan ibadahnya dan tersisa dalam bulan Ram yang tersisa dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berakhir, Beliau turun dari Gua Hira dan kembali ke Mekah. Ketika sampai di tengah lembah, Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi di antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat. Ini ayat yang kedua, Quran Surah Al-Mudathir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berkemul berselimut, qum fa anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fa kabbir. Dan robmu agungkanlah, wasiyah bakapatohir dan pakaianmu bersihkanlah, warujazafahjur dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. 
Jadi ini adalah wahyu yang kedua yang diterima oleh Rasulullah. Quran Surah Al-Mudathir ayat 1 sampai 5. Maka setelah itu wahyu pun turun secara terus menerus dan berkelanjutan. Jadi ini juga perintah kepada Rasulullah untuk uh, mulai berdakwah. Ya. Maka uh, selanjutnya. Tatkala Nabi SAW memulai dakwahnya, Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia. Sehingga dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebagai balas budi pada pamannya, Abu Talib yang telah mengasuh dan menjaganya sejak kepergian ibunda dan kakeknya, Rasulullah SAW memilih Ali. Ya, memilih Ali dari sekian banyak putra pamannya itu untuk dididik di sisinya dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Jadi Ali adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirawat oleh Rasulullah. Setelah itu barulah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Khadijah menyusul masuk Islam juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Jadi ini uh, sahabat-sahabat Nabi yang menyusul masuk Islam. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat tempat para sahabat. Pengikutnya dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Jadi pada saat itu sahabat-sahabat awal masih rahasia masuk Islam. Diajak masih rahasia. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Karena jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy. Hingga ia murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi kalau ketahuan masuk Islam, maka pada saat itu akan ditangkap oleh pembesar Quraisy. Kemudian sahabat yang masuk Islam itu akan ditangkap agar sampai keluar dari Islam. Baik, uh, itu untuk uh, hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya, bagian berikutnya kita akan membacakan bagian dakwah Nabi SAW. Secara terang-terangan. Ini tadi dakwahnya masih uh, sembunyi-sembunyi. Pada bagian kenabian baik. Demikian uh, literasi pada hari ini. Ringkasan sejarah Nabi SAW. Peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang Nabi. Dan dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.